भारत का पूर्वकार मिशन चंद्रयान थ्री चांद की तरफ अपने आखिरी ऑर्बिट में पहुंच गया है ये वो लम्हा है जहां से चंद्रयान के सफर में अहम लेकिन फैसला कुन तब्दीलियाँ रोनुमा होने वाली हैं इसरो के मुताबिक इस ऑर्बिट में पहुंचने के बाद वो लैंडर को अलग करने का अमल शुरू करेंगे ट्वीट में कहा गया है कि आज इंजन को कामयाबी से ऑन करने के बाद इसने चांद की तरफ जाने वाले ऑर्बिट मुकम्मल कर लिया है अब इसका फासला एक किलोमीटर रह गया है यहाँ से लैंडर को अलग किया जाएगा और सत्रह अगस्त से एक और चक्कर मुकम्मल करने के बाद इस मिशन का कैरियर अपना अलग सफर शुरू करेगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो लैंडर अपने शेड्यूल के मुताबिक 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा मरकजी साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि हम चांद के बहुत करीब पहुंच गए हैं इसरो के साइंसदानों का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में इनका लैंडर चांद पर होगा इस कामयाबी से चांद के सफ़र के लिए मजीद दरवाजे खुल जाएंगे अगर यह मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो जाता है तो हिंदुस्तान का एक कारनामा अंजाम देने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा यही नहीं हिंदुस्तान दुनिया का पहला मुल्क होगा जिसने बग़ैर किसी भारी रॉकेट के इस मिशन को पूरा किया है इसके अलावा एक और कारनामा भारत के खाते में आएगा जिसके मुताबिक भारत सबसे कम लागत पर इस मिशन को अंजाम देने वाला मुल्क बन जाएगा ब्यूरो रिपोर्ट इनकलाब न्यूज़ बेंगलुरु हार्टिंग पीस ऑफ न्यूज दैट आई विश टू शेयर इज दैट चंद्रयान थ्री हैज फाइनली completed its last lunar maneuver is entered into an orbit of 143 kilometers by 153 kilometers and uh, now the next important milestone would be the coming out of the lander module from the propulsion module which we expect to happen on the 17th of august following which then the location of the landing would be determined the exact location somewhere close to the south pole which we expect to happen the exact landing on the 23rd of august around 7 5:30 pm in the evening and uh, this mission is going to achieve a number of firsts and the entire world is going to be benefited from that for example it was chandrayaan 1 which discovered the presence of water on the surface of moon and chandrayaan 3 when it uh, goes around raking in the south polar area where we have craters of water it's possible that we might be able to achieve some more evidence of the presence of water in the other such molecules which have a connection with the possibility of human habitat being possible over there plus there would be in situ experiments the results of which the inferences of which will be obtained not only by the indian agencies but also by the most premier agencies like the nasa